رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چپایا کھائے تو اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا یہ صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ ہے درخت اور پودے لگانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں دروش شیف کو پڑھتے جاتے ہیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلیم ویورز آج کی ویڈیو شجرکاری کے بارے میں ہے ہم لوگ گئے تھے نرسری تھوڑی سی نرسری وزٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو ادھر بتاتی چلوں کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے درختوں اور پودوں کو لگانے کے بارے میں سورہ الکمان کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمْ بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ قَرِيمٍ پھر اس پانی سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگتی ہیں ایک اور جگہ پہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم پیتے بھی ہو اور اس سے درخت بھی شداب ہوتے ہیں جس سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں خجور کا پودا ہو اور قیامت آ جائے تو اس سے پہلے تم وہ پودا ضرور لگاؤ اتنی اہمیت ہے کہ قیامت آ رہی اور آپ کے ہاتھ میں کوئی پودا ہے جس کو آپ لگانا چاہتے ہو تو اس سے پہلے کہ تم وہ پودا ضرور لگاؤ اور بھی جگہ جگہ پہ درختوں کی اہمیت اور پودوں کی اہمیت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اور خصوصاً جو آج کل پاکستانی متاثر ہیں دیکھیں کتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے اور ایک نیم کا درخت لگائیں جو دو ایسی کے برابر کام کرتا ہے ہم لوگ وہی فیل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا بچپن گزارا ہے آج اتنی ایج ہو گیا ہے لیکن بچپن میں کبھی اتنی گرمی فیل نہیں ہوئی تھی کیونکہ ایک ایک گھر میں دس دس بڑے بڑے درخت ہوتے تھے جس میں دھریک لگا لیں کیکر بھی ہوتا تھا کئی گھروں میں سب سے سکھ چین کا پودا ہوتے سکھ چین کے اتنے بڑے درخت ہوتے تھے ہر گھر میں درخت سکھ چین اور نیم کے درخت ہوتے تھے جس کی وجہ سے گھروں میں ایسی کی ضرورت کیا اور پہلے لوگ دیکھیں ابھی تو چلیں بجلی کی سہولت میسر ہے ہم نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے کہ ہمارے نانکوں میں بجلی نہیں تھی یہ جو الیکٹرسٹی ہے یہ نہیں تھی ہمارے گاؤں میں تھی لیکن ایک کلو میٹر کے فاصلے پہ ہمارے نانکوں کا گاؤں تھا جدھر ہم نے اپنے بچپن میں لائٹ نہیں دیکھی اور دیکھیں جون جلائی اگست ہم لوگ ادھر ہی جا کے چھٹیاں گزارتے تھے لیکن کبھی گرمی فیل نہیں ہوئی تھی آج یہ حال ہے کہ بڑوں بڑے کیا بچے جانور اور ساری چیزیں بل بلا اٹھی ہیں گرمی کی وجہ سے صرف ہم لوگوں نے کنسٹرکشن بہت زیادہ کر دی ہم نے اپنے آپ کو لگژری اس میں ڈال دیا اور دیسی اور ساری اللہ تعالیٰ کی جو نیچر ہے اس سے ہم لوگ دور ہو گئے تو اس کی وجہ سے آج ہم تکالیف برداشت کر رہے ہیں دوسرے کنٹریز میں تو یہ ہے کہ بجلی کا بل دینا بہت آسان ہے آج دیکھیں پاکستان پاکستان میں کیا حال ہے کہ جس گھر میں صرف ایک پنکھا اور ایک بلب چل رہا ہے اس گھر کا بل جو ہے وہ دس سے بارہ ہزار ہے ایک بندہ جو منتھلی پندرہ سے بیس ہزار کماتا ہے وہ صرف بجلی کے بل ادا کرے گا باقی وہ کیا کھائے گا اور کیا بچوں کو کھلائے گا تو بہت برے حالات ہیں جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے لیے بھی اور اپنے پاکستان میں رہنے والے ہر مسلمان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا کہیں سارا قصور گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے قصور ہمارا بھی ہے ہم نے اپنے آپ کو سستی اور کاہلی میں ڈال لیا اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ جو پلانٹیشن ہے یا جو گارڈننگ ہے اس میں کتنا خرچ آتا ہے یقین کریں آپ اپنے ڈیلی میں جتنے اپنے بچوں کو پیسے خرچ کرنے کے لیے پاپڑ کھانے کے لیے دیتے ہیں اس میں سے دو دن آپ نہ دیں تو آپ کے چھ سے سات گملے جو پودے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اور یہ جو آپ لوگوں کو سیزنل پلانٹس نظر آ رہے ہیں یہ لگانا تو بالکل یہ تو ہنڈریڈ سے بھی کم روپیز میں ہوتے ہیں کہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جس سے آپ کی آنکھیں بھی جیسے آپ پھولوں کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا ہم لوگ مہینے میں ایک یا دو دفعہ نرسری کا وزٹ ضرور کرتے ہیں طرح طرح کے پلانٹس دیکھ کے اور یہ سارا کچھ دیکھ کے ہمارا دل بھی بہت خوش ہوتا ہے اور دل کرتا ہے اس سے زیادہ جو ہے ہم لوگ لگائیں آپ ہمارے گھر کا حساب دیکھ لیں کہ تھوڑے سے مرلوں میں ہمارا گھر ہے جس میں ہم لوگوں نے اپنا زو بھی بنایا ہے زو کے ساتھ ساتھ آپ یقین کریں تین سے چار مرلے کا ہمارا چھت ہے صرف جس میں چھت میں دو سے اس سے ڈائی سو گملہ پودا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پورے گھر میں جو ہے اے سی لگانے کی ضرورت ہی نہیں کبھی محسوس ہوئی آج اس دفعہ چوتھا سال ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم نے اپنا اپنا اے سی آن نہیں کیا ایون کہ ہمارے اے سی کا جو آؤٹر ہے اس کو زنگ لگ گیا کیونکہ ہمیں اے سی کی ضرورت نہیں پڑی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یہ 
हमारा शौक भी पूरा हो गया हमने अपने आप को तंदुरुस्त भी रखा क्योंकि हमने अपनी ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया साथ हमें बिजली का बिल देने की बचत होगी क्योंकि हमारा ए ही ऑन नहीं होता तो सिर्फ पंखों से हमारा गुजारा हो जाता है अगर कभी हमें गर्मी लगे भी तो हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि जिसम से जो भी पसीना या स्वेटिंग होती है तो हमारे डिटॉक्स बाहर निकलते हैं जिसको हम बर्दाश्त करते हैं इंडिया के मुकेश अंबानी को ही देख लें उसके रिलायंस इंडस्ट्रियल एरिया का एरिए का जो धुआं था उड़ता था तो उसको नोटिस मिला कि इसका कोई बंदोबस्त करें उस बंदे ने क्या कमाल किया कि उस इंडस्ट्रियल एरिया के इर्द गिर्द इर्द गिर्द हज़ारों एकड़ पे मुहित जो जगह थी जो फसलें थी उस पे उसने आमों के बागत लगा दिए आज दस साल बारह साल के बाद यह है कि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आम का एक्सपोर्टर बन गया तो ये सोच की बात है अपनी सोच को मुस्बत रखें और पाकिस्तान के लिए काम करें आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अल्लाह हाफिज़ फीम आनला अपने घरों और बाहर जितने भी है अपने गमलों में पौधे लगाएं या बाहर ज़मीन में पौधे लगाएं तो अपने हिस्से के पौधे ज़रूर लगा के जाएं ताकि कल को हमारा भी कोई ये सदका शुमार हो जो हम अपने हाथों से कुछ करके गए हैं ये देखें बाहर जितनी भी रोड के साइड्स पर दरख्त हैं उनमें लोग बैठ के छाँव का मज़ा ले रहे हैं अल्लाह हाफिज़